வணக்கம் நண்பா இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து நைன்த்து ஜாகிரஃபியில் இருக்கக்கூடிய காற்று அப்படிங்கிற பாடத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து ரொம்பவே ஈஸியான பாடம் அதே நேரத்தில் வந்து அதிகமாக கொஸ்டின் கேட்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான இடமும் கூட அதனால் வந்து இந்த பாடத்தை வந்து நம்ம ஈஸியாக பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து காற்று அப்படின்னா என்ன காற்றுங்கிறது வந்து இப்போ பூமி இருக்குது அப்படின்னா இந்த பூமியோட மேல்பரப்பில் கிடைமட்டம் நகரக்கூடிய வாய்க்கள் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வந்து காற்று அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே காற்று செங்குத்தாக அசைஞ்சிச்சு அப்படின்னா வந்து அந்த நிகழ்வு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வந்து ஏர் கரண்ட் அதாவது காற்றோட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க பூமியோட மேல்பரப்பில் கிடைமட்டமாக ஒரு வாயுக்கள் வந்து நகர்ந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் காற்று அதே காற்றானது செங்குத்தாக நகர்ந்துச்சு அப்படின்னா வந்து அதுக்கு பேர் காற்றோட்டம் இந்த மாதிரி பூமியோட வேறு வேறு இடங்களில் வந்து காற்று இருக்குது அப்படி இருக்கக்கூடிய காற்றை வந்து நம்ம ஒவ்வொரு பெயரை கொண்டு அழைப்போம் இப்படி பெயர் வைக்கிறோம் இல்லையா அந்த பெயர் வைக்கக்கூடிய முறையானது எதை பொறுத்து அமையும் அப்படின்னா வந்து அந்த காற்றானது எந்த திசையில் வீசுதோ அதை பொறுத்து தான் வந்து அதுக்கு வந்து பெயர் வைக்கப்படும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து கிழக்கு தசையிலிருந்து வீசக்கூடிய காற்றை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா வந்து கீழே காற்று அப்படின்னு சொல்லுவோம் பார்த்துக்கோங்க கிழக்கு திசையிலேருந்து ஒரு காற்று வீசுச்சு அப்படின்னா வந்து அந்த காற்றை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வந்து கீழே காற்று அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்ததா ஸோ இந்த மாதிரி காற்று அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தாச்சு அதுக்கு எப்படி பேர் வைப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தாச்சு ஆனால் இப்போ வந்து அந்த காற்று வந்து வீசுது அப்படின்னா அது எவ்வளவு வேகத்தில் வீசுது அப்படிங்கிறத எதை வச்சு அளப்பாங்க அப்படின்னா வந்து காற்று வேகமானி அப்படிங்கிற பொருளை வச்சு தான் அளப்பாங்க இதை ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வந்து அனிமோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்மளுக்கு எக்ஸாம்லேயும் வந்து எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா வந்து காற்றின் வேகத்தை அளக்க உதவும் கருவி எது அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டுட்டு கீழே வந்து ஆப்ஷனில் வந்து காற்று வேகமானி அப்படின்னு இருக்கவே இருக்காது அதுக்கு பதிலாக வந்து நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வந்து அனிமோமீட்டர் அப்படின்ட்டு இந்த இங்கிலீஷ் லெட்டரை அப்படியே வந்து தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி வந்து எழுதியிருப்பாங்க ஸோ வந்து நம்ம அதை வந்து கரெக்டாக வந்து ஷேர் பண்ணிடுறோம் இப்போ வந்து காற்றோட வேகத்தை வந்து பார்த்தாச்சு அடுத்ததா காற்றோட திசை அறியணும் அப்படின்னா வந்து அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன கருவியை யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா வந்து விண்டு வேன் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய காற்றின் திசை காட்டிய வந்து நம்ம பயன்படுத்துவோம் ஸோ விண்டுங்கிறது வந்து காற்று வேன்கிறது வந்து திசை காட்டி ஸோ அப்படியே வந்து நீங்கள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து காற்றை வந்து அளக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த அழகோட பேர் என்ன அப்படின்னா வந்து கிலோமீட்டர் பை மணி அல்லது கடல் மை நாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ காற்று அழக ஸோ காற்றை வந்து அளக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய அழகு என்ன அப்படின்னா வந்து ஒன்று வந்து கிலோமீட்டர் பை ஹவர்ஸ் அப்படி இல்லை அப்படின்னா வந்து என்ன அழகை வந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னா வந்து நாட்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய அழகை வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்த முடியும் இப்போ காற்று அப்படின்னா என்ன அதுக்கு எப்படி பேர் வைக்கிறாங்க அதை எப்படி அளக்கிறாங்க அதோட திசை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதுக்கான அழகு என்ன அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தாச்சு அதுக்கடுத்ததா இந்த காற்றில் இருக்கக்கூடிய வகைகளை பற்றி பார்க்கலாம் காற்றை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு நான்கு பெரும் பிரிவுகளாக வந்து பிரிச்சுக்கலாம் என்ன என்ன அப்படின்னா வந்து கோல் காற்றுகள் காலமுறை காற்றுகள் மாறுதலுக்குட்பட்ட காற்றுகள் கடைசியாக தலக்காற்று இந்த மாதிரி நாலு பெரும் பிரிவுகளாக வந்து பிரிச்சுக்கலாம் பாருங்க கோல் காற்றுகள் அப்படின்னா வந்து ஆங்கிலத்தில் வந்து பிளானட்டரி விண்ட்ஸ் கோலுங்கிறத வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வந்து பிளானட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த பிளானட்டில் வீசக்கூடிய காற்று தான் வந்து பிளானட்டரி விண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க இரண்டாவதா காலமுறை காற்றுகள் காலமுறை அப்படின்னால வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் சரிங்களா அந்த பர்டிகுலர் பீரியடில் மட்டும்தான் அந்த காற்றானது வீசும் அதனால் வந்து அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா வந்து பீரியாடிக் விண்டு அடுத்ததா மாறுதலுக்குட்பட்ட காற்றுகள் 
ஆங்கிலத்தில் வந்து வேரியபிள் வின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்மளுக்கு பொதுவாகவே தெரியும் வேரியபிள் அப்படிங்கிறது வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா வந்து மாறாமல் இருக்கும் அதனால் வந்து வேரியபிள் வின்ஸ் அப்படின்னா வந்து மாறுதலுக்குட்பட்ட காற்றுகள் கடைசியாக தள காற்றுகள் அதாவது லோக்கல் வின்ஸ் இதுதான் வந்து காற்றோட வகைகள் இதில் வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து முதல் இரண்டு வகைகளை மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது என்ன அப்படின்னா கோல் காற்றுகளையும் காலமுறை காற்றுகளை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கடுத்து இருக்கக்கூடிய அடுத்தடுத்த டாபிக்கில் வந்து தனித்தனி வீடியோவாகவே பார்த்துடலாம் எதுக்கு அப்படின்னா வந்து ரொம்பவே முக்கியமான டாபிக் அப்படிங்கிறதுனால வந்து நம்ம வந்து அதுக்கு தனித்தனியான வீடியோ போட்டு பார்த்துடலாம் அப்போ தான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாகவும் புரியும் இப்போது இதிலேருந்து நம்மளுக்கு கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னா வந்து அதிகமாக வந்து எதில் வந்து கேட்பாங்க அப்படின்னா வந்து இந்த தலை காற்றுகள் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் இருந்து தான் கேட்பாங்க ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம அடுத்த வீடியோவில் வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த கோல் காற்றுகள் அதாவது பிளானட்டரி விண்ட்ஸ் இந்த கோல் காற்றுகளை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த காற்றானது வருடம் முழுவதும் வந்து ஒரு திசையில் வந்து நிலையாக வந்து வீசக்கூடியது அதனால தான் இது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வந்து கோல் காற்று அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இது நிலையாக வருடம் ஃபுல்லாக வந்து வீசுறதுனால வந்து ப்ரிவெலிங் வீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது தமிழில் வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து நிலவும் காற்று அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த கோல் காற்றுகளை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலும் வந்து இதை வந்து ஒரு மூன்று வகைகளாக வந்து பிரிக்கலாம் என்னென்ன அப்படின்னா வந்து முதல்ல வந்து வியாபார காற்றுகள் அதாவது ட்ரேடு வீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய வியாபார காற்றுகள் இரண்டாவதாக பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து வெஸ்டர்லைஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய மேலை காற்றுகள் மூணாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஓலார் ஈஸ்டர்லைஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய துருவ கீழை காற்றுகள் ஃபஸ்ட்டு இந்த வியாபார காற்றுகள் அதை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வியாபார காற்றுகளை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து பூமியோட வட மற்றும் தென் அரைகுளங்கள் அதாவது இதுதான் பூமி அப்படின்னா வந்து இதை நீங்கள் பாதியாக பிரிச்சிங்க அப்படின்னா வந்து மேலே இருக்கக்கூடியது வந்து வட அரைகோளம் கீழே இருக்கக்கூடியது வந்து தென் அரைகோளம் இந்த இரண்டு அரைகோளங்கள்லேயே இருக்கக்கூடிய துணை வெப்ப மண்டல உயரழுத்த மண்டலங்களில் இருந்து நிலநடுக்கோட்டு தாழ்வழுத்த மண்டலங்களை நோக்கி வீசக்கூடிய காற்றுகளை தான் வந்து வியாபார காற்று அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை நம்ம எப்படி தெளிவாக சொல்லலாம் அப்படின்னா வந்து இதுதான் பூமி அப்படின்னா வந்து இதுதான் நிலநடுக்கோடு பூமியோட சென்டர் சரிங்களா இதில் வந்து இது வந்து வெப்ப மண்டல இடம் இதுக்கு அடுத்ததாக துணை வெப்ப மண்டலம் இருக்கும் ஸோ அந்த துணை வெப்ப மண்டலத்திலிருந்து எதை நோக்கி அப்படின்னா வந்து இந்த நிலநடுக்கோட்டு பகுதியை நோக்கி வீசக்கூடிய அந்த காற்றுகளை தான் வந்து வியாபார காற்றுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த காற்றுகளை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இது வந்து தொடர்ச்சியாகவும் அதே நேரத்தில் வந்து அதிக வலிமையுடனும் வந்து வீசக்கூடிய ஒரு காற்று அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து வருடம் ஃபுல்லாமே வந்து வீசும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் இதுக்கு வந்து ஏன் இந்த வியாபார காற்றுகள் அப்படின்னு பேர் வந்துச்சு அப்படின்னா வந்து பண்டைய காலங்களில் வணிகர்களை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து அவங்க ஒரு இடங்களில் இருந்து குறிப்பாக ஒரு நாட்டிலேருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு கடவுளி பயணங்களை வந்து மேற்கொள்ளும் பொழுது வந்து அவங்க சரியான இடத்த வந்து அடையிறதுக்கு வந்து எது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த காற்று வந்து ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு அதனால் வந்து இதுக்கு பேர் வந்து வியாபார காற்று அதாவது வியாபாரிகளோட கடல் வழி பயணத்திற்கு வந்து உதவுனதுனால வந்து வியாபார காற்று அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டுச்சு அடுத்ததாக மேலை காற்றுகள் வெஸ்டர்லைஸ் சரிங்களா இந்த மேலை காற்றுகளை வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு நிலையான காற்று அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம் இது வந்து பூமியோடைய வட மற்றும் தென் அரைகோளங்களில் குறிப்பாக எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா வந்து துணை வெப்ப மண்டல உயரழுத்த மண்டலங்கள்லேருந்து துணை துருவ தாழ்வழுத்த மண்டலத்தை நோக்கி வந்து வீசக்கூடியது இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து வட அரைகோளத்தில் அதாவது வட அரைகோளத்தில் வந்து தென்மேற்கிலிருந்து வட கிழக்காகவும் அதாவது நார்த்து சவுத்து வெஸ்ட்டு ஈஸ்ட்டு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த காற்றானது வட அரைகோளத்தில் வந்து எப்படி வீசும் அப்படின்னா வந்து தென்மேற்கிலிருந்து இதுதான் தென் இது வந்து மேற்கு ஸோ இங்கேருந்து வட கிழக்காக வீசுமா ஸோ இந்த மாதிரி டைரக்ஷனில் வந்து வீசும் 
அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து தென் அரைகோளத்தில் அதை எது இங்கே வந்து இப்படி வீசும் அதை எது நம்ம சதன் ஹெமிஸ்பியர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து வட மேற்கிலிருந்து தென்கிழக்காக வீசுது அடுத்ததாக இந்த மேலை காட்சிகளை வந்து இப்படி வீசும் பொழுது வந்து மிகவும் வந்து வேகமாக வீசும் என்ன அப்படின்னா வந்து நல்லா பாருங்கள் பூமி வந்து ஒரு உருண்டை ஷேப்பில் இருக்குதா ஸோ இது வந்து ஒரு ஜியாய்டு ஷேப்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு பர்ஃபெக்டான உருளை கிடையாது ஆனால் வந்து பார்ப்பதுக்கு உருளை மொழி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜியாய்டு ஷேப்பு ஸோ இந்த மாதிரி வீசும் பொழுது வந்து மைய விளக்கு விசையானது ஏற்படுது அந்த மைய விளக்கு விசையின் காரணமாக வந்து அது வந்து இன்னும் வேகமாக வந்து போகுது அதுதான் வந்து அது வந்து ரொம்ப வேகமாக வந்து வீசுறதுக்கு முக்கியமான கா ஒரு முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இப்படி வீசக்கூடிய இந்த காற்றை வந்து ஒவ்வொரு அச்சங்கள்லேயும் வந்து ஒவ்வொரு பேர் கொண்டு அழைக்கிறாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நாற்பத்தி நாலு கால் அச்சங்களில் வந்து இதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா வந்து கர்ச்சுக்கும் நாற்பதுகள் அப்படின்னும் ஐம்பதே கால் அச்சங்களில் வந்து இதுக்கு வந்து சீரும் ஐம்பதுகள் அப்படின்னும் அறுபதே கால் அச்சங்களில் வந்து கதரும் அறுபதுகள் அப்படின்னும் அழைக்கப்படுது ஸோ இது வந்து ரொம்பவே முக்கியமான ஒன்று இந்த மாதிரி எது கொடுத்துட்டு நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி அழைக்கப்படக்கூடிய காற்று எது கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னாலும் கூட நம்ம வந்து மேலே காற்றுகள் அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிடணும் அதே நேரத்தில் வந்து இந்த அச்சங்களை கொடுத்துட்டு பேரை கேட்டாலும் கூட வந்து நம்ம கரெக்டாக வந்து சொல்லணும் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து துருவ கீழே காற்றுகள் அதாவது போலார் ஈஸ்டர் லைஸ் பார்க்க போகிறோம் இதில் நம்ம போலார் அப்படிங்கக்கூடிய வார்த்தையை பார்த்த உடனே நம்ம வந்து கரெக்டாக அடிச்சிடலாம் இது வந்து துருவ பகுதிகளில் வீசக்கூடிய ஒரு முக்கியமான காற்று இதுதான் பூமி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து துருவ உயரழுத்த மண்டலத்திலிருந்து துணை துருவ தாழ்வழுத்த மண்டலத்தை நோக்கி வந்து வீசக்கூடிய குளிர்ந்த மற்றும் வறண்ட காற்றுகளை தான் வந்து இந்த துருவ கீழே காற்றுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இதுதான் துருவ பகுதி அப்படின்னா வந்து இந்த துருவ பகுதிகளிலிருந்து துணை துருவ தாழ்வழுத்த பகுதிகளை நோக்கி வந்து வீசக்கூடிய காற்று தான் வந்து இந்த போலார் ஈஸ்டர் லைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது பொதுவாகவே வந்து வட அரைகோளத்தில் வந்து வட கிழக்கிலிருந்தும் தென் அரைகோளத்தில் வந்து தென் கிழக்கிலிருந்தும் வீசுது ஸோ வட அரைகோளத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து வட கிழக்கிலிருந்தும் அதே இது தென் அரைகோளத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து தென் கிழக்கிலிருந்தும் வந்து வீசுது இப்படி வீசக்கூடிய இந்த காற்றுகள் வந்து ரொம்பவே வலிமை குறைந்த காற்றுகளாக இருக்கும் அதனால் வந்து இந்த போலார் ஈஸ்டர்லைஸ் வந்து ஒரு வலுவிழந்த காற்று இப்போ வந்து நம்ம கோல் காற்றுகள் இருந்த ஒரு மூணு வகைகளை வந்து பார்த்தாச்சு அதுக்கடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து பீரியாடிக் வீன்ஸ் அதாவது காலமுறை காற்றுகள் இந்த காலமுறை காற்றுகளை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இது ஒரு குறிப்பிட்ட பருவத்தில் மட்டும்தான் வீசிக்கிட்டே இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து தன்னோட திசையை வந்து ஒரு பக்கத்துலேருந்து இன்னொரு பக்கத்தை வந்து மாற்றக்கூடிய ஒரு தன்மை உடையது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இந்த மாதிரி திசையை மாற்றிக்கொள்வதற்கு வந்து நிலமும் கடலும் வந்து வெவ்வேறு விகிதங்களில் வெப்பமடைவதுக்கு தான் முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இப்போது இதுதான் நிலம் இது வந்து நீர் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து இது வேறு டெம்பரேச்சர்லேயும் இது வேறு டெம்பரேச்சரில் இருக்கிறது தான் வந்து இந்த காற்றுகளானது ஒரு திசையிலிருந்து வேறு திசைக்கு வந்து மாறுவதற்கு முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த காற்றுகளை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இது இந்த மாதிரி மாறுறதுனால அதாவது பருவத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிக்கொண்டே இருக்கிறதுனால வந்து இதை வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வந்து பருவ காற்று அப்படின்னு சொல்லுவோம் குறிப்பாக இந்த பருவ காற்றானது இந்திய துணை கண்டத்தில் வந்து எப்படி அழைக்கப்படுது அப்படின்னா வந்து மான்சூன் அப்படிங்கிற பேரில் வந்து அழைக்கப்படுது இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த மான்சூன்றது வந்து எந்த மொழிச் சொல் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ மான்சூன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அரபு மொழிச் சொல் இப்போ வந்து அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து கோரியாலிஸ் விளைவு பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது என்ன அப்படின்னா வந்து இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துக்கு வந்து நடந்து போய்கிட்டு இருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் திடீர்னு இடையில வந்து ஏதோ ஒரு தடங்கள் இருக்குது அப்படின்னா வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா முடிஞ்சால் சுற்றி போயிடுவோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து இப்போ பூமியை வந்து ஒரு நிலையாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து இந்த காற்றுகளானது இந்த பக்கத்தில் வந்து ஒரு நிலையாக போய்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் பூமியை சுற்றுறதுனால வந்து இந்த காற்றானது தன்னோட பாதையை வந்து விட்டு சற்று விலகி போகுது ஸோ இப்படி தன் பாதையிலிருந்து விலகி வீசுவதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வந்து கோரியாலிஸ் விளைவு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கோரியாலிஸ் விளைவானது வட அரைகோளத்தில் வந்து பலபுரமாகவும் தென் அரைகோளத்தில் வந்து 
இடபுறமாகவும் வந்து விலகி வீசும் இப்படி விலகி வீசுறதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வந்து ஃபரல்ஸ் விதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஃபரல்ஸ் விதியை வந்து முதல் முதல்ல முன் முழிஞ்சது யார் அப்படின்னா வந்து வில்லியம் ஃபரல் அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து முதல் முதல்ல வந்து முன் முழிஞ்சார் இந்த வில்லியம் ஃபரல் வந்து ஜி ஜி கொரியாலிசிம் அப்படிங்கிறவருடைய கொரியாலிசிஸ் டெஸையை பயன்படுத்தி ஃபரல் சுதியை வந்து நிரூபித்தார் ஸோ இதில் வந்து வந்து கொஷின் கேட்குறதுக்கு வந்து நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது எந்த மாதிரிலாம் கேட்கல அப்படின்னா வந்து இந்த கோரியாலிஸ் விளைவு வந்து எதனால் வந்து உருவாகுது அப்படின்னா வந்து புவியோட சுழற்சி காரணமாக வந்து காற்று வந்து தன் தன்னோட திசையை வந்து மாற்றி வீசுறதுனால வந்து இந்த கோரியாலிஸ் விளைவானது உருவாகுது இது வட அரைகுளத்தில் வந்து வளபுரமாகவும் தென் அரைகுளத்தில் வந்து இடபுரமாகவும் வந்து விலகி வீசும் இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வந்து ஃபரல்ஸ் விதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃபரல்ஸ் விதியை வந்து சொன்னது யார் அப்படின்னா வந்து வில்லியம் ஃபரல் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஆள் தான் வந்து சொல்லியிருக்காரு இவர் வந்து எதை அடிப்படையாக வச்சு சொன்னார் அப்படின்னா வந்து ஜி ஜி கொரியாலிசின் அப்படிங்கிறவருடைய கொரியாலிஸ் விசையை வந்து பயன்படுத்தி இந்த ஃபரல்ஸ் விதியை வந்து நிரூபிச்சிருக்காரு அவ்வளோதான் நண்பா நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து முக்கியமாக இரண்டு நம்ம பார்த்துருக்கோம் என்ன அப்படின்னா வந்து கோல் காற்றுகள் காலமுறை காற்றுகள் அதாவது பிளானட்டரி வின்ஸ் அப்புறம் பீரியாடிக் வின்ஸ் அப்படின்ட்டு இரண்டு எண்ணங்களை வந்து பார்த்துருக்கோம் அடுத்த வீடியோவில் வந்து மாறுதற்குட்பட்ட காற்றுகள் அதுக்கப்புறமா தல காற்றுகள் இந்த ரெண்டு டாப்பிக்கை வந்து பார்த்துடலாம் இப்போ நம்ம பார்த்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்பவே முக்கியமானது அது மட்டும் இல்லாமல் புக்கில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே வந்து கவர் பண்ணிட்டு அப்படிங்கிறதுனால வந்து இதை தவிர வந்து வேறு வந்து புக்கில் எதுவுமே இல்லை அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இதை வந்து உங்களுக்கு பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் வேணும் அப்படின்னா வந்து மறக்காமல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய டெலகிராமில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் வந்து இங்கே எடுக்கக்கூடிய கிளாஸஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குறாரு அவ்வளோதான் நண்பா நம்ம அடுத்த வீடியோவில் வந்து மற்றதை பார்த்துடலாம்